റോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്നത്തെ പോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആരായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ പറയാം മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബിലൂടെയും തട്ടത്തിന് മറയത്തിലൂടെയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ഭഗത് മാനുവലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്താ ഈ വീട് വെക്കാൻ എങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് മാറ്റുപുഴ പപ്പ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അപ്പ ഇവിടെ വന്ന് പപ്പ ഈ ഹൈ റേഞ്ചുകാരനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആയതാണ് ഇവിടെ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ കല്യാണമൊക്കെ നടന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒന്നും വീടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്കൊക്കെ താമസിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് പണി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ഒരു വീട് പണിത് അന്ന് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പണിത് വീടാണ് ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു വീടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മുറി ഒരു അടുക്കള ചെറിയ ഹോളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു വീടായിരുന്നു ഇത് അത് ശരിക്കും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് പപ്പയുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ ഉള്ളൊരു ഒരു വീടാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇത്രയും ഒക്കെ ആയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് കുറെയൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം അത് പപ്പ ഞങ്ങൾ പപ്പയായിട്ട് പണിത വീടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ആ അതെ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ നാട് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇവിടെ എത്ര തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് വീട്ടിലെത്തുമ്പോ ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത സുഖം നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കൂരി കുടിച്ച് ആ എത്ര ക്ഷീണം കൊണ്ട് വന്നാലും നമ്മള് കിണറ്റിലെ വെള്ളം കൂരി ഒന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭയങ്കര പിന്നെ ഷൂട്ടിന് ടെൻഷൻ എന്ന് മാത്രല്ല എന്ത് ടെൻഷൻ ആയാലും പിന്നെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ വൈകുന്നേരം നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പുറത്ത് ചെറിയൊരു തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അമ്മ ആ റോട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരുമായിട്ടും കമ്പനി അടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും അമ്മ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു അറിയില്ല നമ്മുടെ വീടിന് ഗേറ്റില്ല ആ ഗേറ്റില്ലാത്ത മെയിൻ കാരണം ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു തടസ്സമില്ല ആർക്കും എപ്പോൾ വേണേലും വരാം അത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളൊരു വീട് പണിതാലും അതിന് ഞങ്ങൾ ഗേറ്റ് വയ്ക്കില്ല ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എന്തായാലും എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ പള്ളിയിലെ പ്രദക്ഷിണം വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വീട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതില് ഇതിലല്ല താഴെയാണ് പ്രദക്ഷിണം പോണത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഞങ്ങൾ ഈ ഇടവേ തന്നെ പ്രദക്ഷിണം വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വീട് വയ്ക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് അത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്തായാലും ഭഗത് ഒരു സിമ്പിൾ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണോ വീടും വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനല്ല സിമ്പിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പപ്പയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഇതിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പപ്പ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കണ്ടല്ലോ കുറച്ച് വരെ ഇവിടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ മൊത്തത്തില് അ
കുടിസമുറിയായിരുന്നു ഇവിടെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ വാതിലൊക്കെ ആ വാതില് പൊളിച്ച് ഇവിടെ അത് മാറ്റി ഇവിടെ അടച്ചു അങ്ങനെ കുറെ പണികൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പണികൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു വേറെ രീതി എന്റെ ഐഡിയ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് രീതിയിലേക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാര്യയുടെ സംഭവങ്ങളാണ് അവളുടെ ഡിസൈനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഫ്ലോറ് അതിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാനിറ്ററിന്റെ ഷോപ്പാണല്ലോ അത് ആ കൂടത്തിലെല്ലാ ഈ ഫ്ലോ ഒരു വീട് പണിയുന്നതിന്റെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഷോപ്പിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് വളരെ നമുക്ക് താങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഇതും വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥന മുറി നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ പോയാലും വന്നാലും നമ്മള് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുക പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോവുക അങ്ങനെ ഒരു അത് ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഒരു ശീലമായിട്ട് കർണന്മാരായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ട് <laughs> 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 ഫ്ലോറ് അത് നമ്മുടെ കടയിൽ തന്നെയുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ ടൈലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് വുഡൻ ടൈല് അതെ കാരണം ഇത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഈ പേരന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വാദത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും തണുപ്പടിക്കാതിരിക്കുക അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ സെറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ വളരെ വില കുറഞ്ഞ സെറ്റാണ് ഈ സാധനം എന്നിട്ട് ഇത് മൊത്തം ഇതിന്റെ ഈ ലെതർ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മൊത്തം പോയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു പുള്ളി കാണാനുണ്ട് പുള്ളി എടുത്ത് കൊടുത്ത പുള്ളി ആണ് മുഴുവൻ അതേ രീതി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തന്നത് മനസ്സിലാവുന്ന ഇനി വീടിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തേക്കുന്നുള്ള ഇവിടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങള് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ വീട് പിന്നെ ഈ ഡൈനിങ് ഹാൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നു നേരത്തെ പപ്പയുടെ മഴ ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നു അത് അവിടെ പുളിച്ചു മാറ്റിയത് അത് ഡൈനിങ് റൂം ആക്കി ണ്ടല്ലോണ്ടല്ലോണ്ടല്ലോണ്ടല്ലോണ്ടല്ലോണ്ടല്ലോണ്ടല്ലോണ്ടല്ലോണ്ടല്ലോണ്ടല്ല
അത് ഞങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചു അതുപോലെ ഈ വാഷ് ബേസിന് ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഈ സാധനം നമ്മുടെ കടയിലുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തരാം അതെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ മിറർ ഇതിന്റെ കൂടെ സെറ്റ് ആണ് ഇത് ഈ മിറർ ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന സാധനം ഇതും ശരിക്കും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കടെടുത്താണിത് ഈ ഈ സംഭവം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഴക്കുളം സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടില് നമ്മള് ഈ ഇത് പണിയുന്ന സമയത്ത് കുറെ വീടുകൾ ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് അവര് ചെയ്തു വെച്ചേക്കണാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത് കോപ്പി അടിച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇതെല്ലാം ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പരിപാടിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരും അമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് നിറച്ച് കൊറേ ഇതുവരെ വെക്കാവുന്ന മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ താഴെ ഒരു ഒരു ചാക്കലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിച്ചണിലേക്ക് ആ ഡോറിൽ ഒരു പെയിന്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പറ പെങ്ങളുടെ ഒരു റൂം ഉണ്ട് ഈ ഡൈനിങ് റൂമിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാം ആ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റൂമാണത് അത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ നാക്കി എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇതൊരു ബെഡ്റൂം ആണ് പിന്നെ ഇത് ഈ ബാക്കിംഗ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം കണ്ടാലോ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ബെഡ്റൂം അല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം ആണ് ഇത് ഫുൾ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രത്യേക എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്റെ ബെഡ്റൂം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ വൈഫിന്റെ പ്രത്യേക അവൾക്ക് അവൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റ് ആൻഡ് ലാവൻഡർ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും മതി കട്ട് മാറ്റിയതാണ് ഇപ്പോ ശരിക്കും ലാവൻഡർ കട്ടർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഓരോ റൂമിനും ഓരോ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് വൈറ്റ് ആൻഡ് ലാവൻഡർ അപ്പൊ പെടാൻ മേടം മുറിക്കും വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെ വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ കബോർഡൊക്കെ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കബോർഡാണ് അവർ ഒരു എന്താണ് മെറ്റീരിയലിന്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി അത് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് നമ്മൾ അളവെടുത്ത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോണെയാണ് നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും അവർ കബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ജന്മ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫുൾ കാറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഈ ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ് അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അത് കുറെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തായാലും ഇപ്പോൾ പേരൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ബാത്റൂമിലൊക്കെ അവരകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇൻകേസ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തകർന്ന് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും മറ്റേത് നമ്മൾ കുറെ പണിപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എളുപ്പമാണ് പരിപാടി പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ബാത്റൂം സെറ്റിങ്സ് അത് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ വീടിന് 
ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഈ വീട്ടില് രണ്ട് രണ്ട് മുറികളെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് ഈ ഭൂമി ശരിക്കും ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രണ്ട് തട്ടായിട്ടുള്ള ഭൂമി ആയിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് മുകളിലത്തെ ഒരു തട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വീട്ടുണ്ടായിരുന്നു താഴെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വാഴയൊക്കെ വെച്ച് രണ്ടു മുറി റബ്ബറൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോ രണ്ട് ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്തു വെറുതെ പില്ലർ അടിച്ച് അതിന്റെ അതിന്റെ അടിയിൽ വെറുതെ ഇട്ട് ഇടാതെ അതുങ്ങളുടെ യൂസ് ആ സ്ഥലങ്ങൾ അല്ല നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ഈ ഹോളില് സെന്റർ കാണിച്ചു തരാം ഇതിലാണ് താഴേക്കുള്ള വഴി അതെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ആണുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടുതലായിട്ടേ ഞാൻ മോൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഭയങ്കര ചൂട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ നേരെ താഴേക്ക് പോയി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മണ്ണാണല്ലോ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താണ് താഴേക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു ഭിത്തി ഈ രണ്ട് മുറിയുടെയും ഒരു ഭിത്തി ഫുള്ള് മണ്ണാണ് മണ്ണോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തേക്ക അപ്പൊ ആ മണ്ണിന്റെ തണുപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നനവ് ശരിക്കും ആ മണ്ണിന്റെ നനവ് നല്ല പോലെ അതിന്റെ ഉള്ള തണുപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ ജനറൽ തോന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഈസി റൂം കിടക്കാം അത് കിടക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് നമുക്ക് ലാഭിക്കാം അതും ലാഭിക്കാം അത് നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം വെറുതെ പില്ലർ അടിച്ച് വെറുതെ അത്രയും ഭൂമി വേസ്റ്റ് ആയി കളനെ കാട്ടി രണ്ട് റൂമും കൂടി എടുക്കാം രണ്ട് റൂമും ഒരു ബാത്റൂമും സെറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ താഴെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമും ഒരു ബാത്റൂം ബാത്റൂമും സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് കുട്ടി ഭഗത് കുട്ടി ഭഗത് അല്ല സ്റ്റീവ് ഭഗത് ഭഗത് ഇത്രയും നല്ലൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭഗത്തിന് തിരിച്ച് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോവാൻ അപ്പൊ ഭഗത് ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്താണ് പ്രേക്ഷകർ ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവര് ഇത്രയ്ക്കും തിരക്കൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരിയേറെ നന്മകൾ വരട്ടെ ഒത്തിരി ആ ഇല്ല 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 ഒത്തിരിയേറെ നന്മകൾ വരട്ടെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കട്ടെ എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പാൽ കുടിക്കാൻ സമയമായി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബബൈ ഫ